Hello guys, welcome back to our channel. It's me, my shoes girl. Namada pudi video leke all over kum swagadam. Na pinna thoru day in my life and I got a le. പക്ഷെ ഇത് സാധാരണ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസി ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ് ഗൈസ് നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷന് പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് നമ്മുടെ കസിൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പം രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് എൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് അലോട്ടനും തുമ്പി എണീറ്റു രണ്ടിനെയും ഓർക്കത്തുനിന്ന് എണീപ്പിച്ചപ്പോഴുള്ള കോലാണ് കേസ് കണ്ടോ പോവാ നമുക്ക് പരിപാടിക്ക് പോകണ്ടേ മഞ്ഞൊടി പോണ്ടേ തുമ്പമ്മേ വേണ്ടേ തുമ്പമ്മേ കുഞ്ഞിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോണ്ടേ ഏ പൊന്നെ ഇവരെന്താ പിന്നെയും കടന്നോ എടാ പാട എല്ലാരും റെഡി ആയിട്ട് അച്ഛമ്മ അച്ഛനൊക്കെ റെഡി ആയിമ്പോ വേഗം റെഡി ആയി പോണോ തുമ്പി വരില്ലേ ഏ ഇല്ലേ അച്ഛമ്മയും അച്ചച്ചനും ഞാനൊക്കെ പോവാ മഞ്ഞോടിക്ക് വരണ്ടേ ബാ എന്റെ സവരേല മുറ പറയു മോളെ എന്റെ അമ്മച്ചേ എന്റെ അമ്മച്ചേ അങ്ങൾ ഉറങ്ങാണ് ഗൈഷ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറങ്ങാണ് തുമ്പമ്മേ ഇത് പറഞ്ഞോടുക്ക് എന്റെ സവരേല മുറ പറഞ്ഞോടുക്ക് ആ പറയണ്ട് സവരേല മുറ തു അലോട്ട വാട സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ദിവസം അലോട്ടിന് എണീക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇന്നും എണീറ്റിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഇനി കഞ്ഞിയൊക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം കുളിച്ചത് മുടിയൊക്കെ ഉണങ്ങണ്ടേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വേഗം കഞ്ഞി എടുത്തിട്ട് അലോട്ടിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തുമ്പമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ കഞ്ഞി വലിയ താല്പര്യമില്ല ഗൈസ് അവൾ രാവിലത്തെ എന്താണോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതാണ് കഴിക്കുക കഞ്ഞി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് കഴിക്കുക അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ അലോട്ടിന് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തുമ്പി വേഗം പോയി അച്ഛമ്മേനെ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അലോട്ടിന് കഞ്ഞി കൊടുക്കും അമ്മ നൈസായിട്ട് ഇവിടെ അവളെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവൾ പിന്നെ അച്ഛമ്മേൻ്റെ വയ്യാതെ തന്നെ പോവാണ് അലമ്പായ ഭയങ്കരാണ് ഗൈസ് അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് തുമ്പി കുറച്ച് അലമ്പായിരുന്നേ അമ്മ എങ്ങോട്ടോ പോത്തെ അമ്മന്റെ ചുന്തിരി മോളാണ് അയ്യോ ഈ പോവല്ലേ നമ്മക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവോ ഈ പോവാ ബായ് കഞ്ഞി കുച്ച ഏട്ടൻ പറയ തുമ്മിക്ക് കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു രാവിലെ ദോശയായിരുന്നു ഞാൻ ചായ കുടിക്കുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയി ഗൈസ് അലോട്ട നന്നായി കഞ്ഞു കുടിച്ചു കേട്ടോ തുമ്പിക്ക് ദോശ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അമ്മ അവളെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി അതല്ലെങ്കിൽ എന്നും രാവിലെ അമ്മ കുളിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആലെ തുമ്പിയും പോവും അവൾക്കും കുളിക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ കുളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറി തൊട്ടാലേ കുട്ടിക്കൊരു സമാധാനം ഉള്ളൂ കാരണവുമാർ ചെയ്ത പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തായാലും തുമ്പിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതായത് എൻ്റെയും വൈശാട്ടിൻ്റെ സ്വഭാവം തുമ്പിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തുമ്പിക്ക് ഉഷമ്മേൻ്റെ സ്വഭാവം തോന്നി കിട്ടിയത് രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നിട്ടൊക്കെ വേണം ഒക്കെ ഓരോ പരിപാടികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറിയൊക്കെ തുടങ്ങണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് അവൾ അങ്ങനെ അല്ലുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കുളിപ്പിച്ച് ഞാൻ അവനെ ഹെയറൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തലേ ദിവസം നന്നായിട്ട് മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ബോക്സൊക്കെ അടിച്ച് വന്ന പക്ഷേ വെട്ടിയത് കുറച്ച് കയറിപ്പോയെന്ന് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇത് ബോക്സ് ചെയ്തിച്ച് ഇത്രയും പൊങ്ങി കിടക്കുന്നില്ല ചക്കൻ്റെ മുടിയാണെങ്കിൽ മുമ്പിൽ മുന്നോട്ട് തൂങ്ങിയിട്ടല്ലാതെ നിൽക്കില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എത്ര പൊക്കിയാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയേ നിൽക്കുള്ളൂ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരു വിധം അവൻ ഞാൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പരിപാടി അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു കാരണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇനി ഞാനൊന്ന് റെഡി ആവട്ടെ ഇനി എനിക്ക് സമയമല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഞാൻ റെഡി ആവട്ടെ തുമ്പി മോള് താഴെയാണുള്ളത് അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് അലോട്ടനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അവൻ്റെ ബാത്റൂം പോക്കും കുളിക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവനെ റെഡിയാക്കി അവിടെ കിടത്തിയുണ്ട് പനി എട്ട് കൊടുത്തിയില്ല കേട്ടോ എട്ട് കൊടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പം തുമ്പി അമ്മേൻ്റെ അടുത്തുള്ള സമയമേ വേഗം റെഡി ആയിണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് റെഡി ആക്കണം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല ഗൈസ് ഞാൻ എന്ത് ഡ്രസ്സാണ് ഇടേണ്ടതെന്ന് ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് പിന്നീട് എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് കേട്ടോ അത്ര നല്ല ശീലമൊന്നും അല്ലാതെ എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലയ്യ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ
അത് ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ എന്താ മീഷോ പർച്ചേസ് അയച്ചിട്ട് നല്ല സാധനമാണ് കിട്ടൂടെ ഓ ഓ കണ്ടോ കുട്ടി ഓരോന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞു തരുന്നത് കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കതാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ അമ്മ എന്നെ ചടപ്പിച്ച് ചെയ്സ് അത് രണ്ട മോളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അമ്മ ഓണത്തിന് വാങ്ങി തന്നത് ഇട്ടോ പക്ഷേ വിഷു ആണ് ഓണാണ് ഓണം ഓണത്തിന് വാങ്ങി തന്നത് ഇട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ശരി അങ്ങനെ ഇടാമെന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് രണ്ട് മനസ്സാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈശോ പർച്ചേസ് തന്നെ ഇടും ഞാൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ആ ഐറ്റം മേ ബി ഞാൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതേ കാണിച്ചു തരാം എനിക്കത് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല കളറാണ് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് കളറൊക്കെയാണ് പിന്നെന്താ അമ്മയ്ക്കിത് അമ്മയ്ക്കെന്തോ അങ്ങനെയാണ് ഷോപ്പ് നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി നല്ല റേറ്റിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഇടുന്നതാണ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഇടുന്നതാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലാണ്ട് ഇടുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഐബ്രോ പാലറ്റ് ഇത് ആരൊക്കെയോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ എനിക്ക് ക്യാമറ നോക്കിയിട്ടിടുമ്പോൾ അവസാനം ദിഗംബരനാവോ എന്നറിയില്ല അല്ലോ ഞാൻ ഈ ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തുള്ള പരിപാടികൾ കേട്ടോ അതാടെ വെക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ന് പോയാൽ ഞാനും ഈ ചെക്കനും നമ്മൾ തെറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നേരം തന്നെ കുറേ കുട്ടിപ്പട്ടാളുണ്ട് അല്ലൂനെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലോ അപ്പയാണ് വായിലിടല്ലേ പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല തീരെ അടങ്ങിയിരുന്നിട്ടില്ല അല്ലോ ഇന്ന് പോയിട്ട് അടങ്ങിയിരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എമ്പോളും ഞാൻ വൈകുന്നേരം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകില്ല കേട്ടോ കേൾക്കുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ണാടിയിലും കൂടെ പോയി ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വന്നതാണ് ഗൈസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇത് എന്തിൻ്റെ ഇതാണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ പേർപ്പിൾ എന്ന് വാങ്ങിയാൽ കേട്ടോ മാസിൻ്റെ ബ്രോ പാലറ്റ് മാസ് ബ്രോ പാലറ്റ് മേടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് നൈസായിട്ട് മടിയുണ്ട് ബി ബി ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാം ബി ബി ക്രീം യൂസ് ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വേർത്ത് ഇങ്ങനെ വേർത്ത് കൊട്ടും ഗൈസ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ബോറാവുമോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ചിടാം ഓക്കെ എനിക്ക് സ്ട്രോ ക്രീം വാങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കുറേ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ സ്ട്രോ ക്രീമിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ബി ബി ക്രീമിൻ പോൺസിൻ്റെ ബി ബി ക്രീം ഇല്ല അതിൻ്റെ ഐവറി നാച്ചുറലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അത് എനിക്ക് ഓവർ പുട്ടിയിട്ട ഫീല് തോന്നാറില്ല എനിക്ക് ആകെ അതിലൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ വേർപ്പിൻ്റെ മാത്രം അല്ലൂട്ടർ എന്തോ കള്ളത്തിനൊപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു കള്ള ലക്ഷണം എന്ത് ലിബാമോ അയ്യേ ആൺകുട്ടികൾ എന്തിനാ അതൊക്കെ ഇടുന്നത് അല്ലൂട്ടർ അല്ലേ തന്നെ സുന്ദരനല്ലേ കിപ്പത്ത വേർക്കുണ്ട് അല്ലോ ആ ഏസിനെ സ്വിച്ച് ഒന്നും ഇടുമോ മോനെ പൊട്ടണ ഇടയ്ക്ക് ഏ സിന് ഫാൻ ഇടണ്ടറ അമ്മ ഇവിടെ വർത്താൻ പറയണ്ട അപ്പോൾ ഫാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇന്നിപ്പോൾ ലേറ്റ് ആവില്ലായിരിക്കും ഇനി പോകുന്ന കാര്യമൊക്കെ കഷ്ടമാണ് വൈശാഖേട്ടർ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഭയങ്കര ആയില്ലല്ലോ ഒറ്റണക്കടെ വൈശാഖേട്ടനൊന്നും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടേ ഞങ്ങൾ പോക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു ട്രിപ്പ് അങ്ങ് പോയാൽ മതി പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അച്ഛനല്ലേ വണ്ടിയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അമ്മയും എൻ്റെ ഒരു ട്രോഫിയും അച്ഛനും കൂടെ എന്തിൽ പോകും ബൈക്കിൽ പോകും ഞാനും വേറൊരു ട്രോഫിയും കൂടെ എവിടെ പോകും ബസ്സിന് പോകും എന്നൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്കിത് പുട്ടിയടിച്ച പോലെ ഇപ്പോൾ തോന്നും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സെറ്റ് ആവും കേട്ടോ ഓക്കെ പുട്ടി ഫീൽ ഒന്നും ആവില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ സെറ്റ് ആവും കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ വേഗം ഐ സെറ്റ് ആക്കെ കേട്ടോ അല്ലൂട്ട ഇവനെനിക്ക് ശരിയാവില്ലല്ലോ തുമ്പി അലമ്പയ്ക്കുന്ന ചോള താഴെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അയിലും വലിയ അലം പോയേ അല്ലോ താടെ വെക്ക് ഇത് ഞാൻ മീഷോ എന്ന് വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ എൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ അതൊന്നും ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല മക്കളെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ
ഇതുവരെ എനിക്ക് അവിടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു മര്യാദക്ക് ഒരു കല്യാണം കൂടാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരിക്കുന്നു കൺമഷി ഓൾവേസ് നോർമൽ കൺമഷിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ സമയതയുടെ ജസ്റ്റ് വാട്ടർ ലൈൻ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇവളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണം എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ വൈശാട്ടൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി ഏത് കളറാണ് എന്നാണ് ഞാൻ അപ്പോഴേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും കേട്ടോ എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഒരു ലെവലാകും ഞാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഏത് ഡ്രസ്സിടും എന്ത് ടൈപ്പ് സാധനം ഇടും നിങ്ങനെ എന്ത് 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 ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സാണ് അതെ എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങൾ ഇടാറുണ്ട് കേസ് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ യെസ് ദൻ നമ്മൾ കണ്ണെഴുതുകയാണ് ഗൈസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയല്ല ഞാൻ കണ്ണാടി പോയി ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ ഓക്കെ ഗൈസ് ഞാൻ കണ്ണെഴുതി ജസ്റ്റ് വാട്ടർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെയും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഴുതി പോയി ഗൈസ് പിന്നെ അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് അതാണ് എനിക്ക് അറിയാത്തത് ഞാൻ പോയി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ആ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കിട്ടിയില്ല അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഇടാം ഗൈസ് ഒരെണ്ണം ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ ട്രിപ്പ് പോയില്ലായിരുന്നോ ഞാൻ വിശാട്ടനും അല്ലൂട്ടനും തുമ്പിയൊക്കെ കൂടെ അപ്പോൾ പോയപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ടോപ്പും ഈ ഒരു ഷ്രഗും വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത്തിടണോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മീഷോ പർച്ചേസ് കാണിച്ചേരാം കേട്ടോ ഞാനതൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല കണ്ടോ ഈ ഒരു ബ്ലൂ നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നെ എന്തോ അമ്മ പറഞ്ഞ ഇത് വേണ്ട കണ്ടോ ഇത് രസമുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ഇട്ടോക്കെ കേട്ടോ ഗൈസ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു രസമുണ്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് മീഷോ എന്നാണ് കേട്ടോ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് എനിക്കത് ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കളറും എല്ലാം സെറ്റാണ് ഗൈസ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ തന്നെ ആക്കാന്ന് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ലെങ്ത്തിന് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലെ വർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വർക്ക് ആണ് പിന്നെ ഇതാ ഒരു ഷോളുണ്ട് ഷോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷെ അത് വലിയ ലെങ്ത്ത് ഇല്ല ഞാൻ വൺ സൈഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇടാം കേട്ടോ ഓവർ ലെങ്ത്ത് ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിൽ വേറെ വേറെ കുറേ കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ റേറ്റിന് ഓഫ്കോഴ്സ് അത് വർത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണ്ടവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക ഓക്കെ ഇതിൽ കാലിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞത് അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അമ്മ പറഞ്ഞ് ആ മെസ്സേജും അയക്കുക അപ്പം അമ്മ ഇത് രണ്ടാമൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഇട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ ആ കുഴപ്പമില്ല രസം ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൺഫേം ആക്കി ഗൈസ് ഓക്കെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഇട്ടു അതിൻ്റെ മുള്ളി ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിക്കലുണ്ട് ഏതാ ഷെയ്ഡ് എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഷെയ്ഡ് പറഞ്ഞാൽ അല്ല മൈഗ്ലാമിൻ്റെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേസ് വരച്ചാലും പോകില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഷെയ്ഡ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടേ യൂസ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ ഗൈസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഓവർ ഡാർക്ക് കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ ചെറിയൊരു വൃത്തികേട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാവായിരിക്കും ഗൈസ് അപ്പം ഏകദേശം ഒക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മെല്ലെ തുമ്പമേനെ വിളിക്കട്ടെ മുടി കുറച്ച് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോഴും നനവുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ബസ്സിലാണ് പോണത് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കൊലത്തിലാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇയറിംഗ് മാറ്റാലേ എന്തൊക്കെ നോക്കട്ടെ എൻ്റെ ഇയറിംഗ് കളക്ഷൻ കുറേ പേര് വീഡിയോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇയറിംഗ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതിനെ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം സിൽവർ കളറൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഗോൾഡൻ വർക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ബട്ട് ഞാൻ സിൽവർ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകേണ്ടിയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഗോൾഡൻ കളറിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് കുറച്ച് കുറവാണ് കേസ് കുറച്ച് റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ആ കമ്മലിൽ ഇട്ടിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ എൻ്റെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ഹലോ സേ നിനക്ക് കുറച്ച് കമ്മലൊക്കെ വാങ്ങി തന്നുകൊണ്ട് മമ്മിക്ക് വയ്യൂ ലൈക്ക് ദീസ് ഇതിട്ടല്ലോ ഒന്നുകിൽ അതിടണം അയ്യല്ല പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇടണം
சின்ன குட்டி வழி கொடுக்கு நானா குட்டிக்கு ஈ உடுப்பிக்கு பயங்கர இஷ்டாயிட்டோ ஞானது இட்டு நோக்கியப்பாட்டியல்லே ஈ உடுப்பிக்கு பயங்கர இஷ்டப்பட்டு விட்டோ இது வேற நல்லா இது தும்பில பர்த்டேக்கு அல்லோ வயநாட்டுல ஆஹ் வயநாட்டுல அம்மேல வகை எல்லாம் கிஃப்ட் ஆனு கேட்டோ அம்மையும் அப்பவும் ஆரியக்கு கூடியான போய் செலக்ட் செய்தது இது ஷார்ட் ஆன் எங்க எப்பவும் மக்களுக்கு இங்க லெங்க் உள்ள மட்டும் எடுக்கணும் இஷ்டம் இல்ல ஷார்ட் ஆன் இஷ்டம் அப்ப ஷார்ட் ஒரு உடுப்பான தும்பம்மைக்கு இல்ல தும்பி இது ஒரு ஹேர் பேண்ட் ஒக்கே உண்டு गाइस பின்ன இடான அவக்கும் பயங்கர கம்ஃபர்ட் ஆயிட்டுள்ள ஒரு ஐட்டம் ஆனு கேட்டோ கிண்ணுக்கு வண்டல எங்க நேருக்க செய்யனோட എന്നിട്ട് എരന്ന് എരന്ന് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് അച്ഛനോട് അമ്മയോട് ഞാൻ ചീത്ത വാങ്ങിക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ ശീലാണ് എത്ര കിട്ടിയാലും അല്ലോട്ടൊന്നും മതിയാവൂല ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേഗം ദേഷ്യം വരും കേട്ടോ പിന്നെയും കുറെ കൺട്രോൾ വന്നത് ഇവരായതിന് ശേഷം എച്ച്യൂസ് മി ഗേൾ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് നോക്കട്ടെ പന്നാ നോക്കട്ടെ സുന്ദരിയായി നോക്കട്ടെ മോളെ സമയമല്ല അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഒരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും സുന്ദരിയായി ഞങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊറേ കാലത്തേക്ക് ഇത് കൂട്ടി വെച്ചതായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങക്ക് മുടിയില്ലല്ലോ ഗൈസ് ആ അല്ലോ അല്ലോ ഞങ്ങൾ നേരം വൈകി അമ്മ അച്ഛനെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ബസ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്താൻ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോ ചെക്കന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എത്തുമായിരിക്കും അല്ലോ തുമ്പിയെ ഒന്നുംറ്റല്ലേ <laughs> തുമ്പേ ഇനി എന്താ പറയോ ഒരു പൊട്ട് തരല്ലേ അച്ഛൻ വണ്ടി എടുത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ സമയം പോയി ഒമ്പത് നാൽപ്പതിന് ബസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഒമ്പതരയായി വീടിന് മുമ്പിൽ നിന്നാൽ മതി ബട്ട് സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് കൈ കരുതാണ്ട് ഒരു ചീർപ്പ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മുടിയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേസ് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ പോട്ടെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും ഓക്കെ തുമ്പേ ഇനി വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അത്യാവശ്യം പോകുമ്പോൾ വേണ്ടത് ചീർപ്പ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബൺ വേണം മുടി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തുക ഓ റോസ് ഒക്കെ ആണല്ലോ ഉള്ളത് ലൈറ്റ് കളർ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുന്നു ആ പൊന്നിനെ ഏ ബൺ ചീർപ്പ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഓളെ ഓളെ ഹെയർ ബാൻഡ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കൈസ് ഓർഡറോ ഓ മൈ ഗോഡ് എന്റെ പൊന്നിന് അമ്മ ഒന്ന് കണ്ണെഴുതി തന്നിട്ട് ഒന്നുമില്ല നോക്കട്ടെ പൊട്ട് നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ ഇന്ന് കണ്ണൊന്ന് എഴുതി കൊടുത്തില്ല ഗൈസ് അല്ലല്ലോ എവിടെയും പോവാണ്ടാവും അത് തന്നെ അവസ്ഥ പോട്ടെ പറ ഇഷ്ടായില്ലേ അത് എനിക്ക് ആയില്ല മോളെ കേട്ടോ ആവുമ്പോ തൊട്ടാ മതി അല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്റെ മോക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വേണം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇതാ 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 ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും തേച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആയുർവേദമാണ് ബീട്രൂട്ടിന്റെ ആണ് അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഓഹ് 
സെറ്റ് എന്നാലും ഞാൻ കുറേ വാരി പത്താറില്ല അവളെ സമാധാനത്തിലും തൊട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അയ്യോ ഞങ്ങളിതിലില്ലല്ലേ എനിക്ക് വർത്താനൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുണ്ടല്ലോ നേരല്ല മക്കളെ ഓട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയും നോക്കിയേ സമയം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് പറയും പിന്നെ കാണാൻ പറയും അല്ലോട്ടല്ലേ വേറെ ഡ്രസ്സ് നിർത്തിയല്ലോ എനിക്ക് പണി തരൂലായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു പോവാ പൊന്നെ ഓ പാമ്പേഴ്സ് താഴ്ത്തുന്ന എടുക്കണം അപ്പൊ മക്കളെ ബായ് നമുക്ക് ഇനി വഴിക്ക് കാണാം ബായ് പറയും ചേച്ചാ പോയരാ പുതിയൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് എന്റെ കുറച്ച് ഷോ ഓഫ് ആണ് കേസ് സഹിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം ഓളി നിന്റെ മോളായി പോയില്ലേ പണ്ടാരോ പറയും പോലെ മത്തം കുത്തിയ കൊമ്പളം മുളക്കൂലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണിത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പെണ്ണും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഇറങ്ങി എന്ന് ഇന്നസെന്റ് ഏതൊരു സിനിമയിൽ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കിപ്പോ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരുന്നത് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുമല്ല വീട്ടിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് കയറി ബസ്സിൽ കയറിയിരുന്നു അവിടെ എത്താവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഓട്ടോ വിളിച്ച് കെട്ടാങ്കിൽ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടെ വരുന്ന അതേ ബസ് തന്നെ കയറി പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അല്ലേ ഹൗഹ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അബദ്ധം തുമ്പീനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ മിണ്ടാണ്ടങ്ങിയിരുന്നു പത്ത് രൂപ അധികം പോകണമെന്നായിരിക്കാം ഇന്നത്തെ വിധി എന്തായാലും പത്ത് രൂപ പോയി ഗൈസ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ബസ് കയറിയത് നേരെ മാവൂർക്ക് വെച്ച് പിടിച്ച് മാവൂരിന്ന് വേറെ ബസ് കയറി ഞങ്ങൾ മഞ്ഞൊടിക്കാണ് പോണത് ഇതൊക്കെ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഇങ്ങക്ക് അറിയില്ല എന്നല്ലേ പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ആ വ്ളോഗിൽ കേട്ടിനല്ലോ നിങ്ങൾ പറയാമല്ലോ അല്ലേ ബസ്സിൽ നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട് എന്നെ തുമ്പി നല്ല എൻജോയ് ചെയ്താണ് പോയത് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും തുമ്പി ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അച്ഛനാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയത് അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ കല്യാണ പെണ്ണാണ് ഗൈസ് ഇത് ഇവിടെ അറിയുന്ന ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഞാനിന്ന് സ്റ്റോറി ഇട്ട് പാരൊക്കെയോ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഖിലാനാണ് പേര് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി എന്നിട്ട് വിളിക്കാറ് അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടേ അമ്മേ എൻ്റെ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവളും കുറച്ച് പോസ് തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ ആക്ച്വലി എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു കല്യാണമാണ് ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുൻ്റെയും കട്ടേൻ്റെയും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പം തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്ര ലെവലിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതിലാണ് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത് ഇതാ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അമ്മയും അമ്മായി ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാത്തിയടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞി മുല്ലപ്പൂ വെച്ചത് കണ്ടപ്പം തുമ്പമ്മയ്ക്ക് മുല്ലപ്പൂ വെച്ചേ പറ്റിയ അപ്പൊ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് അവർക്കും വെച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ അച്ഛമ്മ അവളുടെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് ആരും എന്റെ ആന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അതാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിഠായി കൊടുക്കലെല്ലാം ഷടവിടേ ഷടവിടേന്ന് അങ്ങ് തീർന്നു കേട്ടോ അത് ചെക്കൻ്റെ അനിയനാണ് വരലും കൊടുക്കലും പോലും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ മീൻസ് എങ്ങോട്ട് പോലല്ല പന്തലിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്നും മര്യാദയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഞാൻ വരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഏർത്തിയമ്മമാരാണ് കേട്ടോ ഇത് കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഉഷമ്മേൻ്റെ അനിയത്തി രണ്ട് പേരും ഒരുപോലെ ഇല്ലേ എല്ലാവരും പറയും രണ്ട് പേരും ഒരുപോലെ ഉണ്ട് കാണാന്ന് അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഓടാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ ആശാനെ എവിടെയും കാണാനില്ല കേട്ടോ വല്ലപ്പോഴും വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടാണ് അവൻ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം മൊത്തം എനിക്ക് തന്നെയായിരിക്കും പരിപാടി ഇവളുടെ പിന്നാലോടെ അവൻ്റെ പിന്നാലോടെ അപ്പോൾ പിന്നെയും തുമ്പി ഒരു കുറച്ചൊക്കെ അടങ്ങിയിരുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലോട്ടണ തീരെ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കാപ്പിയും ബിസ്ക്കറ്റും ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഡാക്ക് ഫാൻറ്റസി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തുമ്പമ്മയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടമായി അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ എനിക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ വൈറ്റ് കളറാണല്ലോ ഈ ഉടുപ്പിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കറയായ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കറയാക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലും അവളെ കൊണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് അവൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാമറ കണ്ടാൽ ഓടാൻ അമ്മയ്ക്ക് എവിടെ നിന്നാ കഴിവ് കിട്ടിയെന്നുള്ള ഡൗട്ടൊക്കെ എനിക്ക് മാറി കിട്ടിയതാ വല്യമ്മയും ഷീലേച്ചിയും അമ്മയും മൂന്ന് പേരും ക്യാമറ കണ്ടാൽ ഓടും പക്ഷേ അമ്മ ഇപ്പം കുറേ
ഞങ്ങളവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഒച്ചപ്പാട് കേട്ടിട്ട് അകത്തു നിന്നൊരു അമ്മമ്മ വന്ന് ഏന്തി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ തുമ്പമേനെ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അത് നൈസായിട്ട് പാളിപ്പോയി ഗൈസ് നിങ്ങൾ പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ ഒരു പത്ത് വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് അവസ്ഥ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കളേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ബ്ലൂ പിന്നെ കുറേ ആയിട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ എടുത്തത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ എൻ്റെ ഏത് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് രസം നിങ്ങൾ പറയണേ ഓപ്പൺ എയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഡൗട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്ത വീഡിയോസ് പിന്നെ തുമ്പമേനെ വെച്ച് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും കൊടുത്ത് അല്ലൂട്ടനെയും തുമ്പീനെയും വെച്ചൊരു വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഷ്ടമാണ് കൈസ് ഇപ്പോൾ പണ്ട് അടയും ചക്കരയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അടയും ചക്കര ആവാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില സമയം എങ്ങനെയാണ് കൈസ് അല്ലൂട്ടൻ തോളുക്കൈഡ് നിൽക്കുമ്പോൾ തുമ്പി സമ്മതിക്കില്ല തുമ്പി ഉമ്മ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കും സമയമാകുമ്പോൾ അല്ലൂട്ട സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഒരേ മനസ്സായിട്ട് വരുന്ന സമയമാണ് വല്ല വീഡിയോയും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ വഞ്ചാടയാണ് രണ്ടിനും കേട്ടോ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ന പാവം കുട്ടി ഇവരുടെ പിന്നാലെ കെഞ്ചി കെഞ്ചി ഇവരെങ്ങനെ സേഫ് ആക്കി ഇവർക്ക് കംഫർട്ട് സോണിലാക്കി ഇവരെ കൊണ്ടൊരു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ മൂന്ന് ബിരിയാണി തിന്ന് ദഹിച്ച അവസ്ഥയായിരിക്കും എൻ്റെത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ച് സൈഡായി പോയിട്ടുണ്ടാവും ചില സമയം എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് അശ്വനി അച്ഛൻ അച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവരാരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ മക്കളെ ഒരു ഞാനൊക്കെ ക്ഷീണിച്ച് പോകുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു കയറി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും മുഖഭാവം വെച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കേസ് ഇനി അത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് നൈസായിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി പിന്നീടുള്ള വ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ജനലിലുള്ള കൂടെ ഉള്ള ഒളിഞ്ഞുനോട്ടമായിരുന്നു ക്യാമറ കണ്ണുകൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിയുടെ ചില ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേസ് കുഞ്ഞി ഭാവങ്ങൾ വാരി വിതറുകയായിരുന്നു ഇനി ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇറക്കണം പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ളൊരു പ്രത്യേക കഴിവ് എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് കുറച്ച് ഭംഗി വെക്കണ്ട അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഡാഡിക്ക് ഈ ബുക്കും പിന്നെ എൻ്റെ തന്നെ തരണം അങ്ങനെ എൻ്റെ കൈ ആ ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ലോക്കായി പോയി കൈസ് ബുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാനും വയ്യ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനും വയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വിധം കണ്ടോ കുത്തി തുറന്ന് ഞാൻ ബുക്കും പെന്നും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കൈസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു പണി തരുന്നുണ്ടല്ലേ ആ സന്തോഷം വെള്ളിയാഴ്ചയാണോ ചോദിക്കുന്നത് മമ്മി ഓ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് ആ ഓള് ഓടുന്നു ചേട്ടായി എടാ ഇടത്തോടാ ഈ ചെങ്ങായി ഈശ്വര ആ കുടുംബത്തെ എനിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഗൈസ് പിന്നെയിടല്ലോ എനിക്ക് ഈ വൃത്തികെട്ട ചിരി എനിക്ക് എന്നെ അറിയാം ഞാൻ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏയ് ഞാൻ എന്ത് ചിരിയാ ചിരിച്ചത് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയം ഞാൻ ചിന്തിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് സഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഗൈസ് എൻ്റെ ചിരി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് പോകും എന്ത് ചെയ്യണം വള്ളയാ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരുന്നു അല്ലൂട്ടൻ അടുത്തായതുകൊണ്ട് എന്നെ തീറ്റയൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു നല്ലതായിരുന്നു ബിരിയാണി ആയിരുന്നു ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പു വരും ഞാനും തുമ്പമ്മയും കൂടെ അപ്പുവിൻ്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവും അല്ലൂട്ടനും അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ അവിടേക്ക് കൂടുവെള്ളിക്കും പോകും കേട്ടോ അതാണ് ഞങ്ങളെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വിചാരിച്ച് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് നമ്മളെ തുമ്പമ്മ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ആ ആളുമായിട്ട് അത്രയും അവളൊന്ന് കണക്റ്റ് ആവണം കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ട് പരിചയമൊക്കെ വേണം എന്നാലേ ഇവൾ പോവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വല്യമ്മയാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയുടെ വല്യമ്മയാണ് വല്യമ്മേൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് അവൾ ഈ പോയിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഒരു സൈഡിൽ റോസാപ്പൂ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുടിയൊക്കെ കെട്ടി റോസാപ്പൂ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വല്യമ്മ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ തുമ്പമ്മേനെ എന്നെയും കൂടെ അച്ഛൻ ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കൊണ്ടാക്കി അവിടേക്ക് അപ്പു വരും നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൂരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിന്ന് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് അപ്പുവും അച്ചച്ഛനും കൂടിയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇതാ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി ഇനി ഇവിടെ ഒന്നും ഇരിക്കാനേ നേരമുള്ളൂ അടുത്ത ഫംഗ്ഷന് പോകാൻ ടൈം അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാണ് നമ്മുടെ റിലേഷനാണ് അപ്പം അവിടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പിന്നെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പു ഏട്ടന്റെ കൈക്ക് എന്താ പറ്റിയത് എന്ന് അപ്പു ഏട്ടന്റെ കൈക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പു ഏട്ടന്റെ കൈ ചോമരനൊന്ന് കുത്തിപ്പോയി അവിടെ നൈസായിട്ടൊരു പണി കിട്ടി അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പെയിനുണ്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ലെവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു ഗൈസ് അങ്ങനെ പറയല്ലടി അങ്ങനെ അമ്മേനോട് ടാറ്റാ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ ഫംഗ്ഷന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും അപ്പു ആര്യ അച്ചച്ചനും തുമ്പമ്മയും പിന്നെ പോണ വഴിക്ക് ഇന്ന് പാച്ചച്ചനെയും കൂട്ടണം കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയാണ് പോണത് തുമ്പി കാറ് കയറി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഉറക്കമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആര്യ സാരിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ എത്തി അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പം ഞങ്ങളെ ഫാമിലി ഫുള്ളും മുമ്പിൽ നിരനിരയായി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ നൈസായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടാ അല്ലൂട്ടിനെ കൂട്ടാണ്ട് പോയിക്ക് എന്തോ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അല്ലൂട്ടിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയാൽ എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് പേരെയും കൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് അധികവും ഞാൻ അല്ലൂട്ടിനെ കൂട്ടിയിട്ട് തുമ്പീനെ വീട്ടിൽ വെക്കാറ് എവിടെയും പോകുമ്പോൾ പക്ഷെ അല്ലൂട്ട നല്ല വികൃതിയും കളിക്കും കേട്ടോ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്തായാലും തുമ്പീനെ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലൂട്ടനെ അവിടെ നിർത്തി അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ രണ്ടുപേരും കൊണ്ടുപോയതാണല്ലോ കുറച്ച് നേരം അതിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നൈസായിട്ട് നമ്മളെ മെയിൻ കലാപരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി അപ്പൂന് വല വലത്തെ കഴിക്കാണ് പണി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേസ് അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരാൾ ഹെൽപ്പ് വേണം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനി നൈസായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം അച്ചച്ചൻ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ സമയം നേരം വൈകുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും നേരത്തെ ഇറങ്ങണം എന്ന് ഭയങ്കര വാശിയാണ് അതുപോലെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അധികം നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷട്ടിലാം ഷടപടി ചെയ്യുക ഷടപടി ചെയ്യുക എന്ന് അച്ചച്ചനും വേണം കേട്ടോ അത് നിർബന്ധം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ പോയി ഇതേ വന്നു ആ സാധനം അല്ലേ അതായിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പാട്ട് കേട്ടോണ്ട് എന്നെ തുമ്പി അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡാൻസ് കളിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ പോയി കൈകൊട്ടുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പു പറഞ്ഞതാ ഈ സംഭവം അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ കൊണ്ട് ആവും വീതം ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉത്ബോധ മനസ്സിൽ സത്യാവസ്ഥ പുറത്ത് വന്നു എൻ്റെ വിവരക്കട നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് ഇത് പിന്നെ അശ്വിനീൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് കേട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു ഞങ്ങളെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഇതാ അപ്പു അച്ചനും ആരെയും കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാണ് ടെറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു കേട്ടോ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പം അല്ലൂട്ടനും അവിടെ ഇല്ല അല്ലൂട്ടനും അമ്മയും കൂടെ പുല്ലരിയാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് കേസ് അപ്പം ഇതാ ഞങ്ങളിതാ ഒരു പോയോ നേന്തി നോക്കുന്ന തുമ്പമ്മേനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പോയോ ഒക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് കേട്ടോ അവർ പോയി ഉമ്മ കൊടുത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ജാനു എവിടെ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇളയമേനെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരെ പേരും അവൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുവേ അപ്പം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബിസി ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് കുറേ ഫംഗ്ഷൻസും പുറത്തു പോലും ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് നല്ല ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇതാണപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രൈറ്റ് ടു ബി ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ളൊരു കല്യാണമാണ് ഏപ്രിലേക്കാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് ഏപ്രിൽ വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസത്തിലാണ് കേട്ടോ അവളുടെ ഡ്രസ്സ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നിശ്ചൽ ഓക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി എടുത്ത കുറച്ച് പിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് മെമ്മറീസ് ആണ് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഹാവു